。新买的华为手机到手以后呢，一定要学习的这四个功能，你都用过吗？首先，第一功能是隐私空间功能。比如说，我们有一些秘密不想让别人看到，在这里的话，可以点击手机的设置选项，在设置选项以后呢，往上滑动，大家会看到有个隐私选项，我们点击进入以后呢，往上滑动，右侧的话会有一个隐私空间，我们点击打开，点击下方的开启选项，然后呢，输入一个锁屏密码，这样的话我们就进入到了手机的隐私空间里边。这里边的话是相当于一个全新的一个手机，只有通过我们设置的这个密码才可以进入，原密码的话只可以进入原来的一个空间，可以说是非常实用。第二功能是屏幕固定功能，比如说把手机借给好友以后呢，不想让对方翻我们的手机，我们可以打开屏幕固定功能，点击手机设置选项，点击设置，点击设置以后呢，点击下下方的安全选项，往上滑动。在这里的话，大家会看到有更多安全设置，我们点击一下，点击完成以后呢，最下方有个屏幕固定，我们点击右侧呢，把这个按钮开启，开启以后呢，上滑进入控制中心，比如说我们把它固定到一个位置，打开微信，然后的话，我们只要点击微信以后呢，点击一个这个图钉按钮，这样的话就可以直接固定到这个。固定到微信里边了，它只能使用微信，其他的话都不可以使用，只有通过锁屏密码才可以切换其他的应用。这是第二个功能。第三个功能是质改截屏功能，比如说我们给好友聊天以后呢，想发送一个，呃，发送一个截图，又担心泄露自己的隐私，这在这里的话，我们可以把双指呢放到这个截图里边。它会自动的扫描，然后我们点击的话就可以直接隐藏头像，点击隐藏头像。然后有一些，大家可以看，有些文字呢不想让对方看到，也可以直接隐藏，这样的话就可以很方便的截图。这是第三个功能。第四个功能是英文识别功能，比如说我们在读文章的时候遇到一些文英文不认识的情况下呢，可以把双指呢放到这个界面，然后的话它会自动的去识别进行扫描。我们选择的话就可以直接进行全屏翻译，大家可以看一下，它可以直接翻译成英文，而且格式的话也不会直接改变，非常的方便。好了，本期视频分享到这里。这样的话，我们在使用新买的华为手机的时候，可以使用以上四个功能，可以大大提升我们的工作生活效率。大家可以点击右上角强烈推荐。我们下期再给大家分享。